Hey, it's Leighton. Thanks for your company. I'm back with another fur review. Today, we're checking out a very busy stall, smack bang in the center of Ho Chi Minh City in Guan Mort. This is part of a brand new series on the channel where I take you to a different fur restaurant each week in Vietnam. Got my brand new shirt on. Let's begin. thì quán này có rất là nổi tiếng ở Sài Gòn và hiện giờ là tối cũng khá là đông thì uh, quán này có gì đặc biệt thì xin mọi người cùng riêng mình bạn của riêng đến nhé So jumping on the footage, today we are in Quận Mort which is right in the center of Ho Chi Minh City it's like the CBD The reason we're here is to check out a place called Phu Hai Hai is located in this alleyway and I'm going to introduce you to a term called Quan Le Dung. Quan means store, Le Dung means on the side of the road and you'll notice all these little red tables and chairs, very typical of Vietnam and this is what they call dining curbside. Now in Australia when you think of dining on the side of the road you think of footpath dining where you've got tables and chairs up against the shop front and then you've got your footpath, the curb and then the roadway. In Vietnam, dining on the side of the road means dining on the side of the road. So technically you're having your bowl of pho with a side of pollution and dust, scooters and cars going past. Game on. Game on. People who've never been to Asia, it may seem very dangerous, but there's something so fun and liberating about this experience. And I can tell you now, my fondest memories of dining in Vietnam wasn't at a fancy restaurant inside. It was sitting curbside exactly like these people. Tại này em có nói em có xin chú rồi, chú nói là không cần lên kênh nhưng mà cái này em không có làm kênh mà em chỉ giới thiệu cho một cái nhóm group của em bên nước ngoài á, tận về Việt Nam của mình. To quickly explain what's happening here our local guide had to ask permission to film, of course, but the staff were still hesitant. And we we're just reassuring them that this is for a proper YouTube channel and they weren't there to, you know, sort of spy when really they are. <laughs> It's an interesting way that they do their broth, which is into a bag. First time I've ever seen this done, it was at an aquarium where they put my goldfish into a bag just like that. And it's a popular practice in Asia to put cold drinks, desserts into a bag. I found it so fascinating. I tried to do it here and it actually works much better than putting it in a takeaway container, which is how we've always done it. Over here, you'll notice they've got a two stock pot boiler set up. The one on the far end is simmering the bones and the one closest to us is what Vietnamese people call Noi Rahang. This pot is seasoned, it's good to go. And you'll also notice this vessel inside the main stock pot. And it's actually very clever how they've done it. This is where they blanch the noodles. And doing it this way, not only do you save money because you don't have to put in a separate noodle blancher, but you save space as well. One of the reasons why I enjoy watching footage like this is I get to see other people's workflow. And looking at this footage, it's like clockwork. 
things are so efficient. The workflow moves from left to right as the lady at the end passes off that gentleman on the scooter his dinner. Very, very good setup and so efficient for such a small workspace. So anyone who's planning to set up a kitchen in future, take note of this example because it's a very good one. It's interesting because we're going to do something called pho economics. Now we know this store is very busy. They do a lot of takeaway, but how much money do they make? To work that out, it's quite simple. Because you see here, the lady sitting in that seat, what I like to call the hot seat, she's like the pilot of a 747 with all the switches and the buttons. And all those takeaway bags on that shelf represents an order ready to go. So all we need to do is count how many bags there are and times it by the average price of a bowl here, which is around $45,000. And just like that, you can work out how much this place makes on takeaway alone. And I can tell you now, it's a ridiculous amount. Hôm nay Duyên đi cùng một người cô, một cô gái để làm bạn của Duyên ha. Cho chanh ra ngoài dùm nha. Đầy đủ các loại rau luôn, từ rau quế, hòa gai, của tất cả các loại rau nè. Chanh ớt, là các loại đồ chanh. Hương đang lấy We've come to the most important part of this entire video. And chances are you're on this channel because you want to know how to cook a better pho. I realize that, which is why a couple of nights later, I sent Jenny, our local guide, back to this store. I was still very busy. And she was on a mission to ask the owner one question. Give us a tip on how to cook a better pho. And of course, you can't just barge in and ask that one question. You gotta grease them up with some leading questions, simple ones like, how long has this store been open for? And this is what happened. Tiệm của mình là mở được bao lâu rồi ạ? Mười mấy năm rồi. À, dạ. À, cô, nếu mà cho một cái lời khuyên về công thức nấu phở thì cô cho có lời khuyên gì không? Gì không ạ? Nói gì? Dạ, nếu mà mình cho một con lời khuyên về nấu phở á, thì không biết là cô có thể chia, chia sẻ cho một cái công thức gì để mình có thể là nấu phở ngon không ạ? À? Nấu phở với chú kia nấu về cô cứ bán không? À, dạ. I just work here. That was her answer. And look, you can't get it right the first time. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Duyên. Mình cũng tên là Duyên. Hôm nay Sâm Duyên sẽ dẫn mọi người đến một quán phở ở 64 Trần Thánh Dư, phường Tân Bình, Nguyễn Nước. Quán phở tên gì Duyên? Phở Hải vậy ha. À, à, phở Hải thì như mọi người có thấy đó, phở chỉ là quán phở này đường nhưng mà rất là đông. Thì à, ở đây thì Duyên cũng đến phở Hải là lần thứ hai rồi đúng không? Thì à, Duyên có thể cho chị một số cảm nhận khi mà em đến à, để ăn và phụ phở nó có bị phở như là mặn ngọt hay là vừa. Em thấy ở đây cũng khá là vừa bị với em đó chủ rất là ok sạch sẽ à, nhanh nhẹn nữa và mọi người rất là thân thiện luôn đúng không tin là quán đông nhưng mà cảm giác là phục vụ không có là quá là khó chịu với mọi người em là cái vị á thì nó có đậm hay là nhẹ cái chung này em thấy ở đây á cái vị nó vừa nói chung là ngon với cái giá này thì theo chị đánh giá thì chị đi ăn cũng nhiều quán phở á thì với giá này là giá cần tung thì uh, nên là quán ăn được mà khá đông một phở cũng nhiều nữa là ok còn chị giả sử nha, khi mà một ngày là Duyên uh, muốn ăn phở đi, mình gọi là tự thèm á Thì uh, Duyên có đến quán phở Hải uh, ăn không? Nếu như mà có dịp đi làm ngang quán á, thì em sẽ ghé vô uh, 
ở đây là theo chị được biết là tại vì hai chị em cũng ở khá xa ở địa điểm này nhưng mà nếu như mà có dịp đi ngang thì chắc chắn là công viên cũng sẽ ghé để ủng hộ cô chú vì cô chú rất là thân thiện mọi người phục vụ cũng rất là thân thiện ở đây thì uh, hôm nay tụi chủ không biết thì cũng hơn xin kết thúc thì nếu như mọi người thấy kênh uh, hay và thú vị thì hãy bấm like và subscribe nhé cảm ơn mọi người bye And that wraps up today's video. I hope you enjoyed it. Drop me a comment if you have any. My name's Leighton. I'll see you in my next one. And by the way, thanks to Chris and John at Customize It for these awesome t-shirts. Subscribe here.